Tunapaswa kulifahamu Katika china la Yesu Kristo Yeye alie buwana na mokozi wetu Amen Amen Ninaombo kiti katika wepo wabwana Hallelujah Tunamishkuru mungu kwa Siku nyingine tena hii aliamisi ambao ametupa kuwepo katika uwepo wake na tunaendelea na somo lile lile ambalo tunaambiwa kabla ya utukufu lazima kuna nini kuna magumu si ndivyo kabla ya utukufu kuna nini kuna magumu na kuanzia ile siku ya Jumatatu tuliona mchungaji katika mazingira ya kuangalia watu ambao tunapowasoma tunaona kawaida sana na huwa tunawatolea ushuhuda na huwa wanatamani maisha yake kuna mtu anakaa hivi anasema natamani ningekuwa Daudi natamani ningekuwa Yusufu natamani ningekuwa Hana natamani ningekuwa sui nani katika Biblia lakini ni kwa sababu unasoma una matokeo haujasoma alikopita Bwana Yesu asifiwe unasoma matokeo haujasoma alikopita kwa siku leo nataka kwa uchache sana tumwangalie mtu huyu mmoja anaitwa Musa kwa uchache sana maana natamani tuingie katika kuomba kwa uchache sana tumwangalie mtu ambaye anaitwa Musa katika sehemu ndogo ya changamoto ambayo alikutana nayo lakini akasimama nayo na baadaye kawa na matokeo mazuri sana katika kitabu cha kutoka mlango wa 17 mstari wa moja. alafu tutasoma pia Waebrania 12 12. Na tutasoma pia Zaburi 143 mstari wa 5 mpaka wa saba. na tutaangalia Zaburi ya 34 mstari ule wa 18. Katika kitabu cha kutoka mlango wa 17 mstari wa 11. Maandiko yanasema ikawa Musa alipoinua mkono wake Israeli walishinda na alipoushusha mkono wake 
Amaleki walishinda. Msari wa 12. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake moja upande huu na mmoja upande huu mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa Maandiko anasema kwamba Musa wakati hao wana wa Israel wanaenda kupambana na Amalek kazi yake ilikuwa ni moja kunyanyua mikono Alipokuwa ananyanyua mikono maandiko anasema kule kwenye vita watu walikuwa wanashinda Lakini walioko vitani sidhani kama walikuwa wanaelewa kwamba huyu mtu anainua mikono kule alipo Tunapoona tumeshindwa ni kwamba ameshusha mikono kwa kuchoka Tunaelewa Kuna namna kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa vinazaliwa kwako Watu wanaviona ni vizuri lakini hawajui ni namna gani ambako umesafa kuweza kupata hivyo vitu. Wanaona tu kawaida. Hawajui taabu ambayo umeipata kufika hapo ulipo. Hawajui. Lakini wengi wanaona kawaida tu. Anaona kawaida. Hajui unakopita. Musa ndo alikuwa anajua mazingira ambayo alikuwa anapitia maana maandiko anasema kuna kipindi ambacho alinyanyua mikono mikono inachoka mikono inafenyeje mikono inachoka lakini anapochoka mikono nipo ambapo uharibifu unatokea anaponyanyua mikono nipo ambapo kushinda kunatokea na hata sisi katika mazingira ambayo Mungu ametulea kwayo ni mazingira ambayo Tusipoinua mikono lazima tuchoke na kushindwa. Tukiinua mikono lazima kuna vitu ambavyo vinatokea kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nikakwambia tutaangalia Ebrania 12:12. Wa Ebrania mlango wa 12, mstari wa 12. Wa Ebrania mlango wa 12, mstari wa 12. Ebrania 12 mstari wa 12 Anasema hivi Ebrania 12 mstari wa 12 Anasema kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopoza Inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopoza Ukiangalia pale juu unaweza ukajua ni nini ambacho nakizungumza Anasema kwamba kila adhabu kwa wakati wake huonekana kuwa si kitu cha kufaa lakini huwaletea waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Sasa adhabu ambayo nataka utafsiri kuna saa ambako unapoenda mbele za Bwana kutafuta vitu ambavyo ni vya kwako, kutafuta vile vitu unavyovihitaji, huwa inaonekana kama ni adhabu. Kwa sababu kila siku usiku na mchana unamwambia Bwana hitaji langu ni hili, kisha unaamka hakuna kilichotokea. Leo unalia Bwana anataka nipige hatua niende sehemu fulani kesho naamka uko pale pale maandiko anasema kuna wakati inaonekana kama ni adhabu lakini inawaletea waliozoezwa nayo matunda yenye amani Musa kuambiwa nyanyua mikono juu ndio ushindi wa wana Israeli kwake ilikuwa kama adhabu na ndio maana alionekana kuna wakati anachoka akichoka akiweka mikono chini maandiko anasema Israeli wanapigwa Sikiliza kuna vitu ambavyo unaona havitokei lakini kuna vitu ambavyo vimetokea kwenye maisha yako kutokana na haya maombi ambayo unayaomba japo wewe maombi yako ulielekeza kwenye vitu fulani ila hayo maombi yamefungua vitu fulani kwa hiyo unaponyamaza kuomba kwa sababu hujapata vitu fulani kumbuka kuna vitu vingine unavizuia pasipo kujua tunaelewana wapendwa tunaelewana wapendwa Watu asilo lijua ni hili. Unaweza ukaenda mbele za Mungu, ukawa na hitaji la kutaka hela na ndio hitaji lako kila siku unaenda nalo mbele za Bwana. 
Lakini Mungu anapokutazama, anaona kabisa huyu mtu afya yake inawindwa na shetani. Kwa hiyo kuna namna ambapo maombi unayoombea fedha, Mungu anaingilia kati kwenye afya. Kwa hiyo unaponyamaza kuomba kwa ajili ya fedha, hata afya yako inaweza isifanyiwe marekebisho vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usitazame kwamba maombi unayoomba ni ya kuzalisha vitu fulani tu. Kuna vitu ambavyo hatujui kama tunavihitaji, lakini kwa neema ya kwenda mbele za Mungu, anajua tunavihitaji, anatupa pasipo kuomba, lakini ni kwa sababu tumeweka ushirika na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unapoomba mpendwa, ni sawa kutazama kile ambacho unakihitaji lakini unapotazama kile unachokihitaji jua kuna vingine ambavyo huoni unavihitaji kwa saa hiyo lakini ni muhimu kwako Bwana Yesu asifiwe Kwa hiyo maandiko anasema Musa aliponyanyua mikono juu alionekana kwamba wale waliokuwa vitani wanashinda Musa aliposhusha mikono watu walishinda Nataka nikwambie ni kweli tumeomba sana ni kweli tumeutafuta sana uso wa Bwana hata nafsi zetu zimeshuka. Miguu yetu imelegea, magoti yafai tena. Mikono imekataa kusimama. Na kwataka ni kwambie hivi, siku ya leo kwa neema ya Mungu, hiyo mikono ambayo imelegea, hiyo nafsi ambayo imechoka, lazima tuinue mikono katika jina la Yesu. Tutangangana na Bwana kwa jina la Yesu. Tutautafuta uso wa Bwana katika jina la Yesu mpaka kieleweke. Na maandiko anaweka wazi Alipona amechoka Musa na ushindi wao uko katika kunyanyua mikono alisimama Haruni pamoja na Huri wakaweka wakaweka mawe katika magoti yake na wakaweka maegemezo kwenye mikono yake wakamshikilia nataka nikwambie hivi na sisi tumesimama mahali hapa tunakushikilia hiyo mikono ambayo imelekea ya kwamba Bwana simame na wewe akutetee na akusaidie katika jina la Yesu haleluya Haleluya. Huko kuchoka kupo, maandiko anaweka wazi. Hata Musa mwenyewe alichoka. Sisi ni nani tuombe pasi, tuombe tusichoke. Tunachoka kwa sababu tunahitaji. Na tunahitaji kwa sababu Mungu yupo. Na kama Mungu yupo, ni lazima tutendee kama alivyowatendea wengine katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana Waebrania anasema hiyo mikono iliyolekea, hayo magoti aliyolekea, lazima yatiwe nguvu, lazima tuendelee kuinua mikono kwa Bwana. Na ndio maana hata asubuhi leo tumekuja mahali hapa. Ya kwamba hata kama tumechoka, mikono yetu lazima tuinue kwa Bwana. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tuangalie Zaburi 143. 143 alafu tuingie kuomba. Zaburi 143. Zaburi 143. Tutaanzia mstari wa tano. Anasema mstari wa tano hadi wa saba. Nimezikumbuka siku za kale. Nimeyatafakari matendo yako yote. Naziwaza kazi za mikono yako. Naziwaza kazi za mikono yako. Alafu anasema na kunyooshea mikono yangu. Nafsi yangu inakuonea kiu kama nchi kame. E Bwana, unijibu hima, roho yangu imelegea. Usinifiche uso wako, nisifanane nao washukao kuzimu. Washukao shimoni. Anasemaje? Ule mstari wa tano, nimezikumbuka siku za kale. Nimeyatafakari matendo yako yote. Naziwaza kazi za mikono yako. Huyu Bwana ni mjanja sana. Anasema nimezikumbuka siku za kale. Pale ambapo Bwana nilikuwa nikisema baba, uko hapa umenitikia. Na wengi wao wanakumbuka sana kipindi ambacho wanasema nimekubali kumfuata Kristo. Ilikuwa kila unachokitaka unashangaa kinatokea tu. Kinatokea tu, si ndivyo? Ukizikumbuka siku za kale, ulipokuwa unaomba jambo fulani linatokea. Ai Daudi anasema, ninazitafakari kazi za mikono yako. Kwa nini anasema ninazitafakari kazi za mikono yako? Chochote ambacho kinatokea au tunakihitaji ni kazi ya mikono ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi ni kama anasema ninatafakari majibu yatokayo kwako yanayo ni husu mimi ndio ninayoyatafakari majibu ambayo yanatoka kwako hitaji ambalo nimekuomba Bwana ndilo ambalo nilitafakari 
Maana kutokea kwa hitaji hilo, kukamilika kwa hitaji hilo, kufanikiwa kwa hitaji hilo ni kazi ya mikono yako. Kwa hiyo ndilo ambalo nalitafakari. Ule msari wa sita nasema na kunyoshea mikono yangu. Na kunyoshea nini? Na kunyoshea nini? Mikono yangu. Na ametuambia lazima mikono iliyolegea ikapate kutiwa nguvu. Hiyo mikono lazima tuinyoshe. Maana ya kunyosha mikono ni kwamba mioyo imevunjika. Inaona hakuna msaada, lakini tunapoinua mikono kwa Bwana, tunamwambia Bwana ni wewe peke yako ambaye unaweza kutusaidia. Hii mikono lazima tuinue kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ule msari anasema usinifiche uso wako, nisifanani, anasema e Bwana, unijibu hima, roho yangu imelegea. Usinifiche uso wako, nisifanani nao washukao kuzima. Na sisi siku ya leo tunamwambia Bwana tumegemeza mikono yetu kwako. Kwa tumegemeza mikono yetu kwako. Tumeshikilia. Tumeshikilia hapo hapo tuliposimama. E Bwana unijibu hima roho yangu imelegea. Roho zetu zimefenyeje? Roho zetu zimefenyeje? Bwana atujibu hima. Kwa imani tunaenda mbele za Bwana. Mikono ambayo ilikuwa imelegea inatiwa nguvu. Hayo magoti ambayo yalikuwa yamechoka yanatiwa nguvu. Hiyo mioyo ambayo ilikuwa imechoka sasa ikasimame na Bwana. Tutasimama na Bwana mpaka kieleweke. Simama kwa miguu yako. Natamani tunapoenda mbele za Bwana kuomba. We mwenyewe unajua vile vitu ambavyo unavihitaji. Ambavyo vimekuchosha moyo wako. Kila ukifanya hivi ni hivi. Kila ukifanya hivi kinakaa hivi. Natamani unapoingia kwenye maombi, pita maeneo yote, pita maeneo yote, pita maeneo yote. Tuna muda mzuri wa kuomba. Pita maeneo yote, pita maeneo yote. Lia na Bwana, lia na Bwana. Mwambie Bwana nafsi yangu imechoka. Daudi anasema, "E Bwana uniti tena." Mwambie roho yangu imelegea. Niko ninazitafakari kazi za mikono yako. Niko ninatafakari majibu yatokayo kwako. Ninapotafakari majibu yatokayo kwako, huku siyaoni. Roho yangu imelegea Bwana. Roho yangu imechoka kabisa Bwana. Ninaomba unitie nguvu tena. Ninaomba unisaidie Bwana. Mungu akukumbuke asubuhi ya leo. Mikono yangu nainua juu. Mikono yangu nainua juu. Ninakusifu na kushukuru. Na
kuemelekea moyo wako umeshimia unapotafakari kazi za mikono yako mwambie bwana moyo wako unakwambia kwa habari ya machimbo moyo wako unakwambia kwa habari ya machimbo mwambie bwana tumaini langu nimeliweka kwa kwa asubuhi ya leo tumaini la maisha yangu tumaini la maisha yangu tumaini la njia zangu tumaini la kazi yangu tumaini la kazi yangu tumaini la biashara yangu tumaini la afya yangu tumaini langu nimeliweka kwako Bwana nimeliweka kwako Bwana amesema unyoshe mikono yako ambayo imelekea hiyo mikono iliyolekea ikapate kutiwa nguvu mikono iliyolekea ikapate kutiwa nguvu mikono iliyolekea ikapate kutiwa nguvu mikono yako ikapate kutiwa nguvu ukiona umechoka sana maandiko anasema Musa aliponekana kuchoka waliweka mawe waliweka mawe kwenye makoti yake yaliyochoka walimshika mikono wengine wakamshika mikono ili asilekee nami kwa jina la Yesu asubuhi leo Musa alipoinua mikono yake juu Israeli walishinda Musa alikuwa ni kiongozi wa kiroho wa kundi alilokuwa na aliongoza iko connection ya mchungaji wako, mwinjilisti wako, mzee wako wa kanisa na kubarikiwa kwako na kushinda kwako. Hebu tegemeza mikono ya watumishi ambao wamewekwa mbele yako ili wanapoinua mikono yao juu hata kama ni kwa kushikiliwa na wewe vitu vikatokee kwenye maisha yako. Lakini pia mikono yako hata kama imechoka kuna baraka ambazo imezibeba. Muombe Bwana akakupe watu wa kuishikilia hiyo mikono isilegee. Mungu akakupe watu wa kushikilia mikono yako na wewe ukawe sehemu na Mungu akalete watu wa kushikilia mikono ya watumishi waliowekwa madhabahuni ili hiyo mikono inapokuwa imara ikachukue vitu vya kwako kwenye ulimwengu wa roho. Hebu omba kwa dakika hizi mbili. Mungu akakupe watu wa kushikilia mikono yako inapolegea. Lakini pia Mungu akalete watu wa kushikilia mikono ya watumishi wake. Kama ni wewe Mungu akisema na wewe basi ukashikilie hiyo mikono ya watumishi. Kama Mungu anakuonyesha mahala pengine penye mtu wa kushikilia mikono basi ukamuhimize huyo mtu akafanye hivyo. Sema Bwana Yesu asubuhi ya leo nina kushukuru kwa neno lako. Umesema kwa habari ya mikono yangu ya kwamba Bwana hii mikono imejaa ushindi ni silaha za vita hata kama inaonekana kuchoka ni silaha ya vita e Mungu ninakuomba unipe watu watakaosaidia kushikilia mikono yangu ili iendelee kuwa imara ili iendelee kuwa juu na ikapate kufanya ushindi e Yesu ninaomba ukanisaidie niweze kuwa sehemu ya kushikilia mikono ya watumishi wako uliowaeka kwenye madhabahu ili wanapoinua mikono yao nikapate ushindi e Yesu ukanifanye kuwa sababu ya kuwaendea watu wengine ambao wataungana na sisi kwa ajili ya kushikilia mikono ya watumishi wako kwenye madhabahu yako ili kanisa likapate baraka katika jina la Yesu Kristo hebu endelea kumwambia Bwana akupe watu watakao shikilia mikono ya biashara yako akupe watu watakao shikilia mikono ya familia yako akupe watu watakao shikilia mikono ya huduma yako akupe watu watakao shikilia kila kona ya maisha yako ambayo mikono yake imelegea Yesu akaachilie watu ambao watasapoti hiyo huduma watasapoti hilo eneo baba katika jina la Yesu asante sana kwa neno lako la uzima asante kwa kuwa umetupa watu watu ambao tunaweza kushirikiana nao kutimiza kusudi lako yuko mtu hapa asubuhi ya leo yuko mtu hapa bwana ambaye anafuatilia ibada hii kwa njia ya mtandao ambaye mikono yake imelegea lakini ninamwamuru yule ambaye umemwandaa kwa ajili ya kuinua mikono yake akapate kufanya haraka na kufika kumsaidia katika jina la Yesu Kristo na huyo ambaye yuko kwenye ibada hii bwana Mungu ninaomba ukamuinulie watu ambao watashikilia mikono yake mikono yake katika jina la Yesu. Tazama ana nia ya kuinua mikono, lakini kila anapojaribu kuinua, mikono inakuwa mizito kwa sababu ya yale magumu ambayo ameyabeba, kwa sababu ya uzito ambao ameubeba kwenye ile mikono. Anahitaji mtu akumsaidia. Kainue watu e Bwana. Na wewe Yesu, 
ukawe ni mtu namba moja Mungu pamoja nasi Immanuel ukapata kushikilia mikono yetu lakini wakati mwingine Bwana unapenda kuagiza wanadamu wenzetu ili wakatusaidie hao wanadamu mali popote waliko Mungu ukapate kuagiza wakashikilie mikono ya huduma wakashikilie mikono ya afya wakashikilie mikono ya uchumi wakashikilie mikono ya fedha wakashikilie mikono ya mali mikono ya nyumba mikono ya kila eneo ambalo umetupa kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu e Mungu utusaidie e Mungu utusaidie hatuna mashaka na wewe hatuna mashaka na wewe yuko mtu pale ambaye hana tumaini lakini Mungu yuko mtu pembeni yake ambaye angekuwa na uwezo wa kumsaidia Mungu sema naye huyo mtu ili akapate kuinuka akamsaidia huyo mtu na mikono yake ikapate kuinuka tena katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu tunaomba roho ya upendo maana pasipo upendo hatuwezi kuinuliana mikono hivyo bwana tunaomba mimi na roho ya upendo katikati yetu mimi na roho ya upendo katikati yetu kama Kristo ambavyo ulitupenda upeo kiwango cha kutofia msalabani tusaidie tuweze kupendana sisi kwa sisi ili bwana tuweze kuinuana saa zingine bwana tunapona mikono ya wenzetu imeteremka chini wakati mwingine bwana tunafurahia we Mungu wa mbingu na nchi tunajua ni kwa sababu ya kukosa upendo tusamee turehemu bwana tunaomba utupe upendo wa kweli ili tuweze kuinua mikono ya wenzetu ili tuweze kuona baraka wenzetu wanapofanikiwa katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu pokea heshima na utukufu maana we ni Mungu ambaye umekusudia kuliinua kanisa lako siku ya leo na siku zote za maisha ya kanisa katika jina la Yesu Yesu akakupe neema ya watu watakao inua mikono yako kwenye ofisi yako Yesu akakupe neema ya watu watakao kusupport mikono yako inuke kwenye kila unachokifanya na kwenye huduma na kwenye kila eneo katika jina la baba mwana na roho mtakatifu amen ajili ya ibada hii ya asubuhi omba ulinzi wake na neema yake iende na wewe ombea kazi zako omba Mungu akukutanishe na watu sahihi omba Mungu akapate kuzibariki kazi zako ombea ndugu zako ombea rafiki zako siku ya leo ikaishe salama na Bwana aendelee kukustawisha fike ngambo ya mto salama Bwana Yesu tunakushukuru tunapofikia mwisho wa ibada hii ya asubuhi tunaomba neema yako iende na kila mmoja katika jina la Yesu anapokuwa kwenye kazi zake Mungu akabarikiwe wanaokwenda kwenye biashara Mungu kawashindie mikono yao ikatiwe nguvu ikafanye biashara kwa nguvu na kwa ustadi na kwa mafanikio ya namna ya pekee wenye viwanda vidogo vidogo na hata vikubwa Yesu kaende nao kawashindie katika jina la Yesu wenye mashamba wenye mifugo Mungu kawabariki na kuwasaidia katika jina la Yesu waliojiajiri na walioajiriwa Mungu kawasaidie wanaofanya kazi serikalini na kwenye mashirika binafsi Yesu kawashindie ninajua wako ambao wana vita katika jina la Yesu Yesu kawasaidie ukawasaidie ukawatetee kawafanye kuwa baraka kwenye ofisi na maeneo uliyowaweka kufanyia kazi siku ya leo ikawe ni siku ya neema ikawe ni siku ya baraka ikawe ni siku ya kuweza yale ambayo yameshindikana ikawe ni siku ya kuondoa yale magumu ambayo yamewangangania muda mrefu katika jina la Yesu ikawe ni siku ya kuvuka na kufika ngambo ya mto Yehova kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai walio wanafunzi bwana ukawasaidia ukawatetee katika jina la Yesu ukawafanye kuwa vichwa kila mmoja anapomba kwa ajili ya ndugu zake kwa ajili ya rafiki zake Yesu ukamsikie na ukawalinde hao ndugu zake kawalinde ndugu zetu kawalinde watoto wetu kawalinde wazazi kawalinde marafiki kawalinde wote ambao tunahusiana nao kwa namna moja ama nyingine ikawe ni siku ya baraka kwa upia kwa sababu ya maombi tunayoomba hapa jamaa zetu wakapate kuwa salama katika jina la Yesu Kristo utukufu wako ukapate kumfunika kila mmoja na neema yako ikaende na kila mmoja akatofautishwe na wengine ukampe wepesi katika kufanya mambo katikati ya njia ngumu akapite akiwa salama katika jina la Yesu Kristo pokea heshima na utukufu kwa kuwa wewe ni bwana lakini tunaomba kwa ajili ya mamlaka ya nchi Mungu nchi hii kalindwe na wewe pia katika siku ya leo na siku zote ambazo umetupa katika uso wa dunia kamuongoze rais na viongozi wote wa serikali kawaongoze bwana ili watuongoze katika mema yote tunapokwenda kwenye kazi zetu tukaendelee kufurahia amani tukaone upendo tukaone baraka katika nchi ambayo umetupa hata kanisa lako bwana litunze na kulibariki katika jina la Yesu Kristo bwana na mwokozi wetu amen
Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake akufadhili. Bwana kuinulia uso wake akupe amani. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wewe ambaye umeendelea kufika madhabahuni kwake kumuomba katika ibada ya Morning Glory. Nikualike tena kesho saa 12 kamili. Ibada inaanza asubuhi. Kesho kesho ni Ijumaa. Eh? Ni Ijumaa kesho eh? Na jioni kesho pia kuna ibada ya Evening Glory. Kwa hiyo kesho ni asubuhi na jioni tunamaliza wiki tunasubiri tena Bwana atupe kwa neema yake siku ya Jumatatu tuendelee na Morning Glory. Kwa hiyo kesho asubuhi na jioni. Usisahau ku subscribe, like na ku comment.